Hello friends, in this video we will discuss about biodiversity in India. In that we will discuss about flora and fauna of India, then different categories of existing plant and animal species, then factors causing biodiversity depletion and impact of biodiversity depletion. So let's start. First of all, what is biodiversity? We know that we are sharing our planet with millions of other living beings. हम लोग छोटे से छोटे microorganisms, bacteria और lichen से लेके बड़े से बड़े banyan tree, elephants और blue whale के साथ अपना planet को share करते हैं. मतलब this entire habitat that we are living in has immense biodiversity. छोटे से छोटा लेके बहुत बड़ा से बड़ा तक पेड़ पौधे और different animals are also included in this biodiversity. We humans along with all living organisms form a complex way of ecological system. So we are forming a complex way of ecological system in which hum sirf ek part hai iski. And we are very much dependent on this system for our own existence. Apne existence ke liye hum is biological system or ecological system ke upar bahut jyada dependent hai. For example, the plant, animal, microorganism recreate the quality of air we breathe. Ye sab milke apna jo that the air that we are breathing उसको वो क्या करते हैं recreate करते हैं उसका quality को recreate करते हैं the water also is recreated that we are drinking the soil that produce our food without which we cannot survive is also recreated by these microorganisms forests are also playing a very important role in the ecological system these are also primarily primary producer on which we all other living being depend so this was about the biodiversity then what are flora and fauna flora means plant and fauna means animal india is one of the world's richest country in terms of its vast area of biological diversity because india has nearly 8% of total number of species in the world that is estimated to be 1.6 million this is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. मतलब अभी तक जितना discover किए गए हैं उसका double या triple भी अभी तक discover हो सकते हैं yet to be discovered. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life, but they are under great stress mainly due to insensitivity of our environment. Over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country so far. Of the estimate 47,000 plant species, about 15,000 flowering plants are endemic to India. But 47 plant species, 15,000 species are India ka endemic. I mean, India is the origin of indigenous to India. Now, some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. Many of the uh, many of these would now be categorized as either critical, yeah, fir endangered, or yeah, fir extinct. So these are different. Uh, they, they are also on the verge of ex extinction. The examples are cheetah, pink-headed dog, mountain quail, forest spotted owlet, plants like. Madhuka indica, which is a variety, wild variety of mohua, Uvaradia hepta neuron, which is a uh, species of grass. So these are uh, different species which are now uh, categorized as critical. That means they are on the verge of extinction. Now we will discuss about various categories of existing plants and animal species based on IUCN, that is international union for conservation of nature and natural resources so let us classify first is natural uh, normal species normal species means the species whose population level are uh, considered to be normal for their survival such as cattle sal pine rodent. and matlab the, their population level is normal for their survival that is these are the examples then second one is endangered species these are the species which are in a danger which are in danger of extinction 
the survival of such species is difficult if the negative factor that have led to a decline in their population continue to operate agar negative factor start ho jayega to inka survival difficult ho jayega isme aate hain endangered species mein aate hain black fox crocodile indian wild ass indian rhino lion tailed macaca sangai that is bro and deer in manipur so these are endangered species then the next one is vulnerable species vulnerable species means the species whose population has declined to a level from where it is likely to be moved into endangered category matlab iska population itna level tak decline ho chuka hai matlab jisme is hum isko next level mein jayega to hum isko endangered category mein include kar de kar sakte hain in near future examples are there that is blue sheep asiatic elephant and uh, gangetic dolphins then next is extinct species this these are the species which are not found after searches of known or likely area matlab kuch area jahan pe wo log milte the wahan pe agar dhoondenge aur wo log nahi milenge hum logo ko to usko extinct species bola jata hai a species may be extinct from a local area ya fir a region or a country or a continent also ya fir pura entire earth se ek species extinct ho sakta hai jaise ki asiatic cheetah pink tiger pink head dog have been extinct in the from this earth next one is endemic species i have discussed earlier endemic species means that those are the species which are only found in some particular areas usually isolated by natural or geographical barrier example is andaman teal nicobar pigeon andaman wild pig and mithun in arunachal pradesh then the last one is rare species rare species are the species with small population that may move into endangered or vulnerable category if negative factor affecting them continue to operate the examples are himalayan brown bear wild asiatic buffalo desert fox and hornbill to maine yahan pe bahut bar ek word use kiya that is negative factor now let us discuss about what are the negative factors affecting the biodiversity or what are the factors causing biodiversity depletion ab un negative factors ko detail se samajhte hain so these negative factors are also known as the factors causing biodiversity depletion the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna are agricultural expansion fuel fuel wood collection mining large scale development and many more let us discuss them one by one so we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from indirectly from the forest and wildlife that is we are obtaining resource like wood bark leaves rubber medicine dyes food fuel fodder manure etc so it is we आवर सेल्फ हु हैव डिप्लीटेड आर फॉरेस्ट मतलब कि हम ही लोग जो कि यहाँ से इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्स को ऑप्टेन कर रहे हैं वही ही फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं मतलब हम खुद फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड सबसे पहले इंडिया में ग्रेटेस्ट डैमेज कब हुआ था कॉलोनियल पीरियड में हुआ था क्यों बिकॉज ऑफ द एक्सपांसन ऑफ रेलवे एग्रीकल्चरल commercial and scientific forestry and very and mining activities agricultural expansion continue to be even one of the major cause of depletion of forest resource now also even after independence also between 1951 and 1980 according to the forest survey of india over 26000 200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over india substantial part of tribal build especially in the northeastern and central india have been deforested or degraded by shifting cultivation zoom that is a type of slash and burn agriculture then large scale development project large large scale development project that is the uh, river valley project 
और मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट हुईच ऑल्सो आर नेगेटिव फैक्टर्स सिंस नाइनटीन फिफ्टी वन ओवर फाइव थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स क्लियरिंग क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूंग विद द प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर एंड डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश एंड डिफरेंट अदर्स एरियाज ऑल्सो विच वुड इनोडेट फोर्टी थाउजेंड हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट नेक्स्ट इज माइनिंग माइनिंग इज एनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बेंगल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग इट हेज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेड of many species and blocked the migration route for several others including the great indian elephant the because of this mining activities uh, the natural habitat is also disturbed as well as the migration route of several uh, animals are disturbed like great indian elephant many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion and forest resources is grazing and fuel collection the so next factor is grazing and fuel loot collection through the uh, though there may be some substantial in their argument yet the fact remains that a substantial part of fuel fodder demand is made by looping rather than felling and tattery to inka jo part hai wo kuch had tak theek hai kuch had tak theek nahi baithta hai kyunki pura ped nahi kaatte wo log sirf part of the tree they are uh, looping so they are taking a part of the tree not the whole tree then uh, the forest ecosystem are repos repository of some of the country's most valuable forest product to forest ecosystem ke andar country ka bahut valuable forest product milta hai minerals bhi milta hai and other also other resources also are getting which are uh, responsible for rapid expanding industrial urban economy these protected area these forest and uh, uh, forest or the protected areas of the forest दस मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल हर लोगों के लिए सेम नहीं बैठता है एंड दे आर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनवायरमेंटलिस्ट के लिए इसका जो वैल्यू व्यू होगा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये व्यू बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टोरी होता है दैट्स वाई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है नेक्स्ट इज द अदर फैक्टर्स अदर नेगेटिव फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट डिप्लीसन दैट इज हैबिटेड डिस्ट्रक्शन हॉन्टिंग पोचिंग ओवर एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने से जो वाइल्ड एनिमल है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है हंटिंग मतलब वाइल्ड एनिमल को कील करना पोचिंग मतलब भी वही सेम चीज़ को मतलब वी कैन अंडरस्टैंड द सेम थिंग ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन करना जैसे डिफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को पोल्यूट करना और फॉरेस्ट फायर दीज आर ऑल्सो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ biodiversity loss other important causes of environmental destruction are unequal access inequitable consumption of resource and differential sharing of responsibility for environmental well being so these are unequal access matlab sab logo ko same access nahi milta hai rich zyada access kar pate hain poor access nahi kar pate hain isliye consumption bhi inequitable hai and because of that responsibility is also differential then next is over population over population in the third world countries often cited as the uh, cause of environmental degradation because jitna population badhega utna jyada land area humko chahiye hoga utna jyada building utna jyada infrastructure to deforestation utna jyada hota hai wildlife ko hum log khate hain aur different other thing ke liye bhi use karte hain to unka bhi demand badhta jayega unka bhi depletion badhta jata hai okay However, an average American consumes 40 times more resource than an average Somalian. मतलब ये अंडर डेवलप कंट्री है और ये डेवलप कंट्री है तो डेवलप कंट्री भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडर डेवलप कंट्री में ओवर पॉपुलेशन एक कॉज है डेवलप कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगा तो भी ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कंजम्पन कम होगा क्योंकि वहाँ पर एक आदमी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंज्यूम करते हैं क्लियर देन richest 5% of indian society probably cause more ecological damage because the amount they consume are more than 25% of the poorest matlab wo log jitna consume karte hain poorest 25% se bhi zyada hai wo and the former matlab richest share minimum responsibility for environmental well being wo log zyada environment ko deplete karte hain so last is the impact of biodiversity depletion 
बायोडाइवर्सिटी कैसे बायोडाइवर्सिटी का डिप्लेसन से एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट ए नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इसके साथ साथ हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस होता है एंड सच लॉस है इंक्रीजिंगली मार्जिनल तो ये सब बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस इन लोगों का इंडिजीनियस और जो ट्राइबल पीपल हैं उनका बहुत लॉस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनलाइज और और पॉवर्टी मतलब इम्पोवराइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होते जाते हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो डिप वो लोग डिपेंड करते हैं वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ फूड ड्रिंकिंग मेडिसिन कल्चर एंड स्परिचुअलिटी दे डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सो विद इन द पुअर वोमेंस आर ऑल्सो मोर अफेक्टेड दैन मेन तो ट्राइबल पीपल में भी वोमेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन मेनी सोसाइटी वोमेन बी आर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फोडर वाटर एंड अदर बेसिक्स ऑफ सिस्टम नीज तो अगर ये सब कम हो जाएगा तो वोमेन को वो सब नहीं मिलता है एज दीज रिसोर्स आर डिप्लीटेड द ड्रजरी ऑफ वोमेन इंक्रीजेस एंड समटाइम दे हैव टू वर्क फॉर मोर देन टेन किलोमीटर टू कलेक्ट द रिसोर्स तो इसीलिए क्या होता है जब फॉरेस्ट रिसोर्स डिप्लीट हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा दूर दस दस किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है छोटा से छोटा चीज कलेक्शन जैसे पानी हो गया या अदर रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो वोमेंस के ऊपर एक तरह का वी कैन से इट इज नॉट नॉन जस्टिस फॉर इट इज़ नॉट अ जस्टिस फॉर दैम सो द दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वोमेन एंड नेग्लिजियंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रेन बिकॉज द इनक्रीज आवर ऑफ वर्क जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना कम वो अपना बच्चों को या घर को टाइम दे सकते हैं एंड इसका एक सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन भी होता है द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट एंड और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लॉट तो इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ड्रॉट भी होता है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लॉट भी होता है और दोनों के दोनों पुअर को ही सबसे ज़्यादा हिट करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन से ड्रॉट कैसे हो सकता है वी नो दैट प्लांट हेल्प इन वाटर साइकिल जहाँ पे प्लांट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत बारिश भी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जहाँ पे प्लांट कम होंगे जैसे राजस्थान वहाँ पे बारिश भी कम होगा तो वहाँ पे ड्रॉट हो जाएगा और डिफॉरेस्टेशन से फ्लॉट कैसे होता है वी नो दैट फॉरेस्ट एरिया और प्लांट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन मतलब वहाँ पर वेलोसिटी को कम कर देता है मतलब एक जगह से बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था तो अगर यहाँ पर एक पेड़ है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो वाटर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा और उसके वजह से ये जगह फ्लड फ्लडेड हो जाता है सो दिस इज़ द रीजन बिहाइंड दिस नाउ पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन देयर फोर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब इट इज़ इम्पेरेटिव टू एडोप्ट एडोप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये सब डिफरेंट इम्पैक्ट हो रहा है इसके लिए गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा एक साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करना पड़ेगा जिससे ये जो पुअर और ट्राइबल पीपल जो कि हार्डेस्ट हिट होता है इन डिफरेंट इम्पैक्ट के वजह से उन लोगों को कुछ राहत मिल सके सो दिस वॉज अबाउट द होल चैप्टर थैंक यू